వివాహ సమయంలో నేను ఎక్కడ బాధపడుతున్నానంటే యథార్థంగా ఇంత గొప్ప విషయం వాళ్ళిద్దరి జీవితాలకి సంబంధించిన విషయం నీకే అధికారం ఉంది వీడియో కోసం ఫోటోగ్రాఫ్ కోసం వాళ్ళ జీవితాల్ని పాడు చేసే అధికారం నీకుందా నువ్వెందుకు వీడియో వీడియో వ్యామోహానికి లొంగిపోయి వాళ్ళ జీవితాల అభ్యున్నతికి సంబంధించిన విషయాన్ని అంత తేలిక దృష్టితో ఎందుకు చూస్తున్నావు ఎందుకు అస్తమానం వీడియో వైపు వాడికి ఏం తెలుసు వీడియోగ్రాఫర్కి వాడికి ఏమీ తెలియదు అల్ రావు వాడికి నేను వీడియోగ్రాఫర్ని కూడా తప్పు పట్టను వాడి జన్మ అంతే వాడు బూట్లు వేసుకుని వేదిక మీదకి వస్తాడు బూట్లు వేసుకుని వేదిక మీదకి ఎవ్వరూ వెళ్ళకూడదు ఇవాళ మన దౌర్భాగ్యం అంతా ఎక్కడుందంటే పెళ్లికి ఒకళ్ళు పిలిస్తే బూట్లు వేసుకునే అలవాటున్నా చెప్పులు వేసుకుని వెళ్ళి చెప్పుకులు విప్పి వేదిక మీదకి ఎక్కాలి బోట్లతో వేదిక మీదకి ఎక్కుతున్నారు బోట్లతో వేదిక మీదకి ఎక్కినప్పుడు అగ్ని అక్కడ అగ్నిహోత్రం చేస్తారు అక్కడ ఇంద్రాణి దేవతలు వస్తారు ఆ వేదిక మీదుగా ముప్పై రెండు జ్యోతుల రూపంలో వచ్చేది శచీదేవి వస్తుంది ఆవిడే వివాహాన్ని నిర్ణయం చేస్తుంది ఆ దంపతుల యొక్క సౌభాగ్యాన్ని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు అంటే శచీదేవి నిర్ణయం చేస్తుంది అటువంటి శచీదేవి ఉన్న చోట ఆ మధ్యలో బట్ట పట్టేటప్పుడు సరిగ్గా బట్టరు ఆ బట్ట తీసి అక్కడ పడేస్తారు దాన్ని బూటు కాళ్లతో తొక్కుతూ ఉంటారు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే దేవతల ఆగ్రహానికి గురైతే ఎవడు రక్షిస్తాడు అనుకుంటున్నావు ఈ ప్రవర్తించిన వాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు జీవితంలో భంగపాటు వస్తే దాన్ని దిద్దగలిగినది ఉండదు ఆ జీవితం అక్కడితో అలా వెళ్ళిపోవాల్సింది ఎందుకు లేనిపోని ఇబ్బందులు తెచ్చుకోవడం ఎందుకంత వ్యామోహం వీడియో లేని పెళ్లిళ్ళు మన తల్లిదండ్రులు మన తాతలు చేసుకుని సుఖంగా కాలం గడపలేదా వాళ్ళందరూ షష్టి పూర్తి చేసుకున్న వాళ్ళే షష్టి పూర్తి భార్య పక్కన లేకుండా అవకాశం లేనటువంటి దంపతులు మన తండ్రికి ముందున్నటువంటి దంపతుల్లో ఇంచుమించు ఎవ్వరూ లేరు అక్కర్లేని గొడవలన్నీ ఎక్కడ వస్తున్నాయో తెలుసా అండి పెద్దలమైనటువంటి మనమే బాధ్యులు నేను ఇవాళ ఇంత ఆర్తితో మీతో మాట్లాడడానికి కారణం ఏమిటి అంటే వివాహ క్రతువు మీకు తెలియదని కాదు నేను చెప్పక్కర్లేదు ఓ పురోహితుణ్ణి మంత్రాలకు అర్థం చెప్పమంటే చెప్తాడు కానీ దాని వ్యాఖ్యానంలో సమన్వయం మీకు తెలియాలని నేను చెప్తున్నాను కనుక గౌరి తపస్సు అనేది అంత గొప్పది అత్తమామలు చక్కగా వేళ పట్టున వెళ్ళాలి నేను ఈ మధ్య పెళ్లిళ్లకు వెడితే ఎంత అసహ్యం వేస్తోందో నేను చెప్పలేను ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకి సుముహూర్తం అంటే ఎనిమిది గంటలకి కూడా పెళ్లి కొడుకు రావట్లేదు ఎనిమిది గంటలకి పెళ్లి కొడుకు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఓ నాన్న గంధం తీ అని అడిగి గంధం తీయించాలి తీయించి చక్కగా ఒక పాత్రకి ఆ గంధాన్ని రాసి సానమించి తీసి గంధం ఎప్పుడూ పూజ చేయకూడదు అందుకని ఆ ఒక పాత్ర అంచుకి గంధం రాయించి ఈ గంధ పాత్ర అక్కడ పెట్టుకుని ఆడపిల్ల అమ్మవారికి అయ్యవారికి పాదాలకి గంధాన్ని అనులేపనం చెయ్యాలి సుముహూర్తానికి పెళ్లి కొడుకు సమయానికి రాక పెళ్లి కూతురు సమయానికి రాక నేను ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తున్నాను నిష్టంత దీని మీద అంటే జడ ఇలా వేసుకుని ఫోటో తీయించుకోను ఇలా వేసుకుని ఫోటో తీయించుకోను ఆ ఫోటోగ్రాఫర్లు కూడా ఎన్ని ఫోటోలు తీద్దాం ఎంత డబ్బు వస్తుంది కుర్చీలో కూర్చుని ఫోటో ఇటు తిరిగి ఫోటో అటు తిరిగి ఫోటో గౌరీ తపస్సుకి సంబంధించినటువంటి నిష్టే లేదు అక్కడ కూర్చుని అమ్మవారిని అక్కడ పెడతారు తళుక్కు తళుక్కు తళుక్ అని అమ్మవారి మీద మెరుపులు మెరుస్తూనే ఉంటాయి గౌరీ తపస్సు చేసేటప్పుడు నువ్వు నిష్టతో చేయి తర్వాత కావాలంటే అయిపోయిన తర్వాత నమస్కారం చేస్తూ రెండు ఫోటోలు తీయించుకో ఎందుకు ఆ వ్యామోహం ఎందుకు ఆ వీడియో వ్యామోహం ఏమిటి ఆ ఫోటోలు వ్యామోహం ఏమిటి నువ్వు చేసేది నీ జీవితానికి అంతటికీ ఆలంబనం అవుతున్న పని చేస్తున్నావు ఆ సమయంలో నువ్వు ఉండవలసినటువంటి శ్రద్ధాభక్తులు అవే నీకు తండ్రి ప్రతి తండ్రి కూడా ఈ మర్యాద పాటించాలి తను పెట్టుకున్నవాడే వీడియోగ్రాఫర్ అదేం ప్రభుత్వం పెట్టిన నిర్బంధం కాదు ఎక్కడ పెళ్లి జరుగుతుందో అక్కడికి వీడియోగ్రాఫర్లు వస్తారని నువ్వే కొని తెచ్చుకున్నావు ఎందుకంత వ్యామోహం దానికోసం వేలకి వేల రూపాయలు ఇవ్వడం అన్ని వేలు ఇచ్చాం కాబట్టి చాలా ఫోటోలు చాలా వీడియో బాగా రావాలనో వెర్రి కోరిక ఏమిటి చూస్తావు వీడియో నువ్వు అమ్మాయి బతుకు చూస్తావా వీడియో చూస్తావా తీయించుకో నేను కాదంటం లేదు ముందు ఒక్కసారి గౌరీ పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లఘువుగా అమ్మ నన్ను క్షమించు ఇది అందరి సంతోషం కోసం చేస్తున్నాను దీన్ని ఆ హృదయంతో నన్ను మన్నించు అని నువ్వు ఒకసారి నమస్కారం చేసి ఒకసారి గంధానులేపనం ఓ పువ్వు వేస్తున్నట్టు ఒక నమస్కారం చేస్తున్నట్లు రెండు మూడు తీనైనా అంతకన్నా అక్కర్లేదు అంతకన్నా వద్దు నువ్వు చెప్పులు విప్పి వచ్చి వీడియో తీస్తావా అని అడిగి వాడిని రమ్మని చెప్పాలి కాబట్టి అలా గౌరీ తపస్సు చేసి 
మనం మీరు ఏది తలపెట్టినా దాన్ని భగ్నం చెయ్యడానికి భూత ప్రేత పిశాచాలు కూడా వస్తాయి భూత ప్రేత పిశాచాలు రావడానికి చాలా సులువైనటువంటి మార్గాలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటికి ఏమిటో తెలుసా అండి మొట్టమొదటిది షామియానా సప్లయర్స్ దగ్గర ఉంటాయి నేను ఇలా అన్నాను నేను అనుకోకండి ఎందుకంటే వాడు ముందు రోజు దేనికి వేశాడో షామియానా దాన్నే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేస్తాడు వాడికి ఏమి ఇంకా భేదం ఉండదు అది దేనికి ఆచ్ఛాదన అయిందో తెలియదు దానికి ఎందుకు తీసుకెళ్ళి వరుణ్ణి నించోబెడుతున్నావు నువ్వు దాని కింద మధుపర్కం ఇస్తున్నావు అందుకే షామియానా అన్నది మనకి లేదు కొబ్బరాకుల పందిరి ఇంటి ముందు పిండ్లిరాట వేయడం అంటే ఓ ఓ స్తంభం కట్టేసి దానికి మావిడే కట్టమని కాదు పందిరి వెయ్యి పెండ్లి కుమారుడు నీ ఇంటి ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఆ పందిరి కింద నించోపెట్టాలి వాడికి సర్వశ్రేయస్సు కలుగుతుందని అంతేగాని దిక్కుమాల షామియానాలు అన్నీ పట్టుకొచ్చి అక్కడ వేసేస్తే ఏమో ఆ షామియానా దేనికేసి పట్టుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాడో వస్త్రానికి అశౌచం అంటుకుంటుంది ఏమనుకోకండి ఇక్కడ ఎవరైనా షామియానా వాళ్ళు ఉంటే తెలిసిందా నేను ఏదో ఉన్న విషయాన్ని చెప్తున్నాను అంతే అందుకని పాత్రలు పాత్రలు అంతే ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాయో తెలీదు అవి కడిగారో తెలీదు కడగలేదో తెలీదు అవి ఎలా నువ్వు ఆతిథ్యంలో వాడేస్తున్నావో నీకు తెలీదు వంట పొయ్యి ఎక్కడ వాడితే ఇక్కడికి వచ్చిందో తెలీదు వంట పాత్రలు ఎక్కడ వాడితే ఇక్కడికి వచ్చాయో తెలీదు అసలు ఇంకా న్యాయంగా అయితే కాస్త తెలివైనటువంటి కన్యాదాత అయితే ఓసారి పుణ్యాహమాచరణ చేయించి ఆ నీళ్లు పట్టుకెళ్ళి చక్కగా ఒక్కసారి ప్రోక్షణ చేసుకోవాలి మనకి ఏమీ అక్కర్లేదు అల్లరి తప్ప ఏమీ అక్కర్లేదు జీవితంలో చేసిదేవికి వివాహం అయిన తర్వాత ఆ వివాహము సంతోషంగా జీవితాంతం వాళ్ళ జీవితాలు ఆనందంగా ఉండేటట్టుగా ఆశీర్వచనం చేసే శక్తి పెళ్లిలో ఒక్క శచీదేవిది అందుకే తెరగా వస్తుంది ఆవిడ తెరగా వచ్చి నిలబడుతుంది అందుకని ప్రతిరోజు సుముహూర్త ఆ ముహూర్త నిర్ణయం తర్వాత కన్యాదాత పూజా మందిరంలో అడగాలి అమ్మ శచీదేవి ఇంద్రాణి నువ్వు వచ్చి నా యొక్క కుమార్తెని రక్ష చెయ్యమ్మా పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత నా కూతుర్ని అల్లుణ్ణి కాపాడు వాళ్ళ జీవితాలు సంతోషప్రదంగా ఉండేటట్టుగా అనుగ్రహించని అడగాలి ఇది ఎక్కడ పూర్తవుతుందంటే తెర రూపంలో వస్తుంది ఆవిడ తెర రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి ఆ తెరకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏదీ రాయకూడదు నేను అందుకే చెప్పా కన్యాదాత ప్రత్యేకం గంధం తీయాలి ఆ రోజున ఎవరు ఇది చెయ్యడం నాకు కనపడదు బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో కూడా వైదికమైన సంప్రదాయంలో పుట్టాం పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలమని చెప్పిన వాళ్ళకి కూడా ఇవాళ తెర పట్టేటప్పుడు శ్రద్ధ లేదు అసహ్యకరంగా తెరల మీద రాసి పట్టుకుంటున్నారు చెప్పేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద మాటలు మేము అంత కుటుంబాలు మేము ఇంత కుటుంబాలు అని ఒక్కళ్ళకి శ్రద్ధ లేదు నేను ఎన్ని బ్రాహ్మణ వివాహాలకు వెళ్ళాను ఆఖరికి ప్రవచనాలు చేసేటటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాల్లో పెళ్లిళ్ళు కూడా అలాగే అఘోరిస్తున్నాయి ఈ మధ్య ఆ తెర తెర ఆడపిల్లవారి సొత్తు అండి శచీదేవి పూజ చేసే అధికారం కేవలం కన్యాదాతదే మగపిల్లి వారికి సంబంధం లేదు తెరతోటి వాడు తేను కూడదు పట్ట పట్టను కూడదు సంబంధం లేదు తేకూడదు మగపిల్లి వారు ఆడపిల్లి వారే చేస్తారు తెరని ఎందుకు రాయాలి నువ్వు దాని మీద రాతలు ఎందుకు అవి ఎవరికి తెలీదా ఎంత చిత్ర విచిత్రమైన మాటలంటే తెరకి ఇటువైపు ఉంటే మిస్ తెరెత్తేస్తే మిసెస్ ఏమిటవి అంటే ఈ విషయం తెలియక కూర్చున్నారా అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు లేకపోతే నీ అంచానుప్రాస కవిత్వం వాళ్ళకి వినిపిస్తున్నావా ఎందుకు అది అంటే అర్ధం పర్ధం లేని రాతలన్నీ రాయడం దానివల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా అండి శచీదేవి యొక్క ఆగ్రహానికి గురవుతారు గురైతే ఏమవుతుందో తెలుసా ఆ వివాహంలో ఎప్పుడూ దేని గురించో ఒక ప్రధాన విషయం గురించి ఏడుస్తుంటారు దంపతులు ఏదో ఒక ప్రధాన విషయం వివాహము యొక్క ప్రయోజన సిద్ధి ఎందు ఒక విషయానికి ఏడుస్తుంటారు శచీదేవిని కావాలని అవమానం చేసినట్టు అందుకే దానికి కన్యాదాత గంధం తీసి పట్టుకొచ్చి ఆ రోజున ఆ తెల్లటి వస్త్రానికి గంధం రాయాలి మధ్యలో తెర పట్టినప్పుడు ఆ తెరని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా సువాసన భరితము కానటువంటి తెర పట్టకూడదు మంచి మంగళ ద్రవ్యాలు చక్కటి సువాసన వచ్చేటటువంటి పసుపు కొంచెం రాయాలి కొద్దిగా కుంకం రాయాలి చక్కటి పరిమళ ద్రవ్యాలు దానికి అలదాలి గంధం అలదాలి దాని మీద ఒక్క శ్రీకారం అన్నా రాయాలి లేకపోతే స్వస్తిక్ మార్క్స్ వేయాలి రెండు స్వస్తిక్ మార్క్స్ వేసి మధ్యలో శ్రీకారం ఒక్కటే కనపడుతుండాలి శ్రీకారం శాక్తి ప్రణవం ఆ శ్రీకారం కాని తెర మీద ఉన్ని ఉన్నదా శచీదేవి ప్రవేశిస్తుంది అందులోకి ఇంకా ఏవైనా పిచ్చిరాతలు రాశారా శచీదేవి ఆ తెరలోకి రాదు 
ఎవడు పడితే వాడు వచ్చా తెర పట్టుకోకూడదు నేను ఇవాళ చూస్తుంటాను వచ్చి ఆ వీడియో వాడు కొంచెం ఇలా తీండి ఇలా తీండి అంటుంటాడు వీళ్ళు ఇటు తప్పుకుని అటు తప్పుకుని అందరికన్నా పారమౌంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఎవరికంటే వీడియో వాడికి వాడి కోసం ఇటు తప్పుకుని అటు తప్పుకుని కాసేపు ఇలా ఎడం చేత్తో పట్టుకోవడం ఆవిడ శచీదేవండి ఆవిడని అలా పట్టుకోడా ఏ ఇద్దరు వైదిక బ్రాహ్మణులు నీకు దొరకరా ఇద్దరు వైదిక నిష్ట ఉన్న వాళ్ళు నీకు దొరకరా బ్రాహ్మణులే ఉండక్కర్లేదు పరమ మర్యాదతో కూడిన వాళ్ళని నువ్వు ఒక పది మందిని ఎంచుకుని అయ్యా నా కుమార్తె వివాహం అవుతోంది మీరిద్దరు తెర పట్టుకుందరు కానీ మీరిద్దరు చక్క పంచలు కట్టుకుని ఏంటంటే మా ఎన్ఎఫ్సి నిలబడింది అలా నిలబడితే చాలండి సాలంకృతం అంటే వడ్డానం పెడతారు ఆడపిల్లకి ఆడపిల్లకి వడ్డానం పెట్టి ఒట్టి చేతులు కాకుండా చేతులకి గాజులు వేస్తారు గాజులు వేసి మెడలో ఆభరణం పెట్టి చెవికి తాటంకం పెట్టి ముక్కు పుడక పెట్టి కన్యాదానం చేస్తారు ఆ కన్యాదానం కానీ అలా సాలంకృతం చేసినప్పుడు అందరికీ వడ్డానం పెట్టే శక్తి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అన్నిటికీ పూర్తి చేసేసేది చేతిలో ఉన్న కొబ్బరి బొండం ఆ క ఆ కొబ్బరి బొండం మీద మీరు కానీ మీ పేరు పిన్నులు గుచ్చారనుకోండి సర్వభ్రంశం అయిపోతుంది కొబ్బరి బొండం పూర్ణ ఫలం పార్వతీ పరమేశ్వర స్వరూపం అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క ఒంటి మీద సూదులు గుచ్చినటువంటి పాపం పడిపోతుంది ఖాతాలో నువ్వు గొప్ప కొబ్బరి బొండం గొప్ప కొబ్బరి బొండం గొప్ప నీకు ఎవడు చెప్పాడు కొబ్బరి బొండం మీద పేర్లు రాయమని పెయింట్తో పేర్లు రాయడం సూదులు గుచ్చడం ఎవరు చెప్పారు మంత్రం చెప్ప నిన్ను ఎవడు పట్టుకోమన్నాడు కొబ్బరి బొండం అలాగా మంచి గంధపు చెక్క పెళ్లి కుదిరింది అనగానే ఆడపిల్లకి చక్కగా ఏ మోహన్ రావు గారు లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే గోపాలకృష్ణ గారు బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు అయ్యా నాకు ఒక మంచి గంధపు చెక్క తెచ్చి పెట్టండి అని చెప్పి తన ద్రవ్యం ఇవ్వాలి గురువుగారు వద్దులేండి మేము తెచ్చి పెడతాం కదా అన్నా కూడా వద్దు వద్దండి అది నేను చేయించవలసిన దానం మీరు పుచ్చుకోవాలని చెప్పి డబ్బు ఇచ్చి గంధపు చెక్క తెప్పించుకోవాలి ఓ మంచి గంధపు చెక్క తెప్పించి కొబ్బరి బొండం గంధపు చెక్క పెద్ద గుమ్మడి పండు చక్కటిది కూష్మాండ దానం అంటారంటే అప్పటికి వరుడు వేదిక మీదకి రాగానే ఒక గోవుని దానం చేయాలి ఈ గోదానం చేసి దశదానాలు చేస్తే తప్ప కన్యాదానం చేయడానికి అధికారం ఉండదు ఈ అధికారం ఉండకుండా పోతుందేమోనని ఈ పిల్ల చేతిలో గుమ్మడి పండు పెడతారు గుమ్మడి పండు చేతిలో పట్టుకున్న ఆడపిల్లని దానం చేస్తే దశదానాలు చేసి కన్యాదానం చేసిన ఫలితం ఇస్తారు అందుకని కొబ్బరి బొండం గంధపు చెక్క గుమ్మడి పండు పట్టుకున్న ఆడపిల్ల లక్ష్మిగా మహాసంకల్పం జరిగి ఉందనుకోండి అప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకునే డోలు సన్నాయి మోగుతోంది అనుకోండి దిక్కుమాలిన బ్యాండ్లు పెట్టకూడదు అమంగళ ధ్వని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అమంగళ ధ్వని జీలకర్ర బెల్లం పెట్టినప్పుడు ఒక్క డోలు సన్నాయి మాత్రమే మంగళ ధ్వని ఇంకొక దానికి మంగళ ధ్వని అన్న పేరు లేదు టపాకాయలు కాల్చకూడదు అది అవమానం చేసినట్టు టపాకాయలు కాల్చడం కానీ పోలీస్ బ్యాండ్లు ఇంకో బ్యాండ్లు మోగడం కానీ పాటలు వాయించడం కానీ చేయకూడదు మంగళధ్వని అంటే డోలు సన్నాయి ఎందుకంటే సన్నాయి గురుముఖతహ నేర్చుకుంటారు గురుముఖతహ నేర్చుకుని వాళ్ళు డోలు సన్నాయి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏది వాయించాలో వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు జీలకర్ర బెల్లం పెట్టినటువంటి సందర్భంలో ఏ సీతమ్మ పెళ్లి కుతురాయని అలాంటిది ఏదో వాయిస్తారు వాడిని పాడమనండి వాడు ఏదో ఒక దిక్కుమాల పాటో తెచ్చుకుంటాడు ఉన్న శచీదేవి ఎగిరిపోతుంది అక్కడి నుంచి కాబట్టి డోలు సన్నాయి మాత్రమే మంగళధ్వని ఆ మంగళధ్వని ఎవరు పెట్టాలో తెలుసా అండి మంగళధ్వని పెట్టవలసినటువంటి అవసరం మగపెళ్లి వారిది మగపెళ్లి వారు పెట్టుకుంటారు మంగళధ్వని ఆ మంగళధ్వని వాడు పోలీస్ బ్యాండ్ అట్టుకొచ్చాడు అనుకోండి లేకపోతే ఏదో పనికి మాల్ల బ్యాండ్ అట్టుకొచ్చాడు అనుకోండి వీడి కర్మ కన్యాదార్థం చక్క ఒకటి మంగళధ్వని పెట్టుకోవాలి డోలు సన్నాయి పెట్టుకోవాలి రెండు బృందాలు మూడు బృందాలు పెట్టుకోండి వీళ్ళు హార్మోనియం మీద వాళ్ళు కూడా ఇలా ఇలా అంటూ మనకి అయ్యప్ప స్వామి గుళ్ళో వాయిస్తారు నాకు ఎంత జాలేస్తుందో ఆయన్ని మీరు వాయించమంటే శ్రీలలిత శివ జ్యోతి సర్వకామదా అని వాయించేస్తుంటాడు మంత్రం అవుతోందని ఇలా ఇలా అంటే ఆగలేడు ఆగలేక శ్రీ గిరి తనయా గిరామయ్య సర్వ మంగళ అని వాయించేస్తుంటే ఆ ఆనందానికి నరాలు తేలిపోయి ఆ నోట్లో ఉమ్ము సన్నాయంతా ప్రవహించి అవతల వైపు నుంచి కింద పడుతుంటుందండి ఎంత ఆనందం ఎంత ఆరితో మహానుభావుడికి నేను అందుకే శారదా నవరాత్రులో ఓ రోజు అతన్ని కీర్తన వాయించమని చెప్తుంటాను ఎంత ఆర్తితో వాయిస్తాడో మహానుభావుడు వాళ్ళ కంఠనాళాలు వాళ్ళ స్వరం అమ్మవారి కీర్తనలు వాయించి వాయించి తరించిపోయింది వాళ్ళు పొంగిపోతారది వాయించేటప్పుడు వాళ్ళు మీరు చక్కగా మీ వైదిక నిష్ట అయ్యా జీలకర్ర బెల్లం పెట్టినప్పుడు మీరు ఒక పాట పూర్తిగా వాయించండి అని అడిగారనుకోండి 
వాళ్ళు ఆనందపడిపోయి ఇలా ఇలా ఊపేస్తూ తన్మయత్వంతో గుడ్లు ముందుకు వచ్చేసి కంఠనాళాలు ముందుకు వచ్చేసి వాళ్ళు వాయిస్తుంటే ఇక్కడ మంగళధ్వని చేస్తుంటే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకుని కూతురు అల్లుడు అలా ఉండిపోతే లక్ష్మీనారాయణులైతే బుట్టలో కూర్చుని పిల్ల అలా ఉంటే మిరిసిపోతున్నటువంటి ఆ మెడలు ఇలా ఉంచి వాళ్ళు ఇలా పెట్టుకుంటే అందులో పిల్ల ఎర్రగా ఉండి అల్లుడు కొంచెం నల్లగా ఉంటే ఇంకా ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు కాని ఇంద్రాణి అంటే శచీదేవి శచీదేవి తన చెలికెత్తెలతో వేదిక మీదకు వచ్చినట్టు లెక్క అందుకే ఇంద్రాణి దేవతలు వస్తున్నప్పుడు ఎవ్వరూ కుర్చీలు వేసుకుని వేదిక మీద కూర్చోకూడదు నేను చాలా చోట్ల చూస్తున్నాను ఈ మధ్య ఎందుకు వృద్ధాప్యం వచ్చిందో నాకు అర్థం కాదు పనికి మాలిన ముషిలాళ్ళు ఐదు పైసలకు పనికిరాని వాళ్ళు అర్థాలు తెలియని వాళ్ళు వేదికల మీద కుర్చీ లేసి కూర్చుంటున్నారు ఇంద్రాణి దేవతలు వస్తుంటే ఎందుకు వాళ్ళు నీకు ఓపిక లేకపోతే కింద కూర్చోను కూర్చోపోతే పెళ్లి అయిపోయిందా ఎందుకు అక్కర్లేని పెద్దరికి వీళ్ళు కుర్చీ లేసి కూర్చోవడం అక్కడ ఇంద్రాణి దేవతలు వస్తున్నా సరే వీళ్ళు లేవలేరు కూర్చోలేరు ఎందుకు దిక్కుమాలిన పెద్దరిక లే కింద కూర్చుంటే నీ పెద్దరిక చచ్చిందా ఏడిచిందా కింద కూర్చోవాలో కుర్చీ వేసుకుని వాళ్ళని అలా తీసుకొచ్చేయడం ఎంత తప్పు పనులు అండి ఎందుకు వచ్చి అవన్నీ చెలగాటం ఆడపిల్ల జీవితంతో నీకేం నీ సొమ్ము హాయిగా ఉంటుంది వృద్ధాప్యం వచ్చేసింది పిల్ల ఏమైపోతుంది రేపు పొద్దున తేడా వస్తే కుర్చీ అన్నది వేదిక మీద ఉండకుండా చూసుకోవాలి కన్యాదాత నిర్దాక్ష్యంగా చెప్పడమే ఇక్కడ కూర్చోకూడదమ్మా అని లేదా మగ పెళ్లి వారిలో పెద్దలకు ముందు చెప్పుకోవాలయ్యా ఇలా ఉండకూడదు కదా దయచేసి ఇక్కడ కుర్చీలు అవి వేయించకండి మీరు ఎవరు అయ్య బాబాయ్ కొన్ని కొన్ని నేను ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్లిళ్ళకి ఎంత తేలి ఎలా ఎగ్గొట్టచ్చో చూసి అలా ఎగ్గొట్టేస్తాం పెళ్లిళ్ళకి ఎంత తేలి ఎలా ఎగ్గొట్టచ్చో చూసి అలా ఎగ్గొట్టేస్తాం ఎందుకో తెలుసా అండి చూడలేక బాధతో నేను నిజం చెప్తున్నాను బూట్లు వేసుకుని ఆ సెల్ ఫోన్ కెమెరాలతోటి ఆడపిల్లలు అండి ఆడపిల్లలు హై హీల్స్ వేసుకుని కెమెరాలు అట్టుకుని పెళ్లి కాని ఆడపిల్లలు షూస్ వేసుకుని ఆ వేదికల మీద మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని వాళ్ళని రెచ్చగొడుతుంటే పిచ్చి మాట్లాడుతుంటే వేదికల నిండా బూట్లే బూట్ల మట్టి ఒక్కొక్కళ్ళు తొక్క కూడా ఇవి తొక్కు వస్తే ఆ ముద్దలు అక్కడికి తీసుకొచ్చి జ్యోతులు నిజంగా చూస్తుంటే అయ్యయ్యయ్యయ్యో మనం చదివింది ఏమిటి మనం కలలు కంటున్నది ఏమిటి ఆఖరికి ఏమైపోయింది వైదిక సంప్రదాయం అంతా ఒక సెల్ కెమెరాకి ఒక కెమెరాకి ఒక వీడియో కెమెరా ముందు నాశనం అయిపోయింది వివాహ వ్యవస్థ అంతా ఇంత దారుణంగా ఉంది కదా అనిపిస్తోంది అది ఎవడో ఒకడు చేశాడు తప్పు అంతే దాన్ని పట్టుకు తిరుగుతున్నాం ఇక నురగలు కొట్టుకోవడం ఏమిటి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో నాకు అర్థం కాదు పరమ దోషభూ ఇష్టమైన విషయాలు అది వెళ్ళి తెర మీద పడింది అనుకోండి అది వెళ్ళి మంగళ సూత్రాల మీద పడింది అనుకోండి ఏమైపోతుంది వాళ్ళ జీవితం నువ్వెవడవి దాంతో చెలగాటం అడ్డానికి నీకున్న అధికారం ఏమిటి నేనైతే చెప్తున్నాను క్షమించండి అలా నురగా గిరగా కనపడితే ఎవరైనా కావచ్చు కాక మెడబట్టి తోసేస్తా పెళ్లిదో ఎవడ్రా నువ్వు నీకు వైదిక నిష్ట లేదని ఏమైనా కావచ్చు కాక నేను అంగీకరించను ఒక్క నాటికి ఒప్పుకోను నాకు ఎంత తెలుసున్న వాళ్ళతో సంబంధమైనా నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఈ విషయం నిశ్చితార్థం ఉంది ఏమి జరగకపోతేనే అని నురగ వెయ్యడానికి వీల్లేదు బ్రహ్మహత్యాపాతకంలో నాలుగో ఉంటుంది ఎలా వేసేస్తావు తీసుకొచ్చి పిల్ల జీవితం ఏమైపోతుంది రేపు పొద్దున్న ఎందుకు వచ్చి నల్లరు నీకు ఏ నురగ చల్లకపోతే పెళ్ళి అవుదని ఎక్కడన్నా ఉందా వేదంలో ఎందుకు వచ్చి ఎందుకు చల్లుతున్నావు నురగ నేను మనం ఒక పెళ్లికి వెళ్ళాను పెళ్ళికి వెళితే భీమవరంలో మా మోహన్ రావు గారి కారులోనే వెళ్ళా వెడితే సాక్షాత్ ఆరబడుచు ఆ చూ పట్టుకుని నించుంది నాకు భయం వేసి చూడలేక నేను లేచి బయటికి వెళ్ళిపోయాను అందరూ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది వచ్చి అదేంటండి ఇక్కడికి వచ్చేసారి ఏంటి లేచి అన్నారు బా చాలా ఒక్కపోతగా ఉందండి కాసేపు ఇక్కడ నించుందామని వచ్చానన్న అది అయిపోయిన తర్వాత లోపలికి నాకు నిజంగా ఎంత బాధ వేసిందో అమ్మా సర్వమంగళ దేవతవి ఇన్ని ఉపన్యాసాల్లో చెప్పానోనమ్మా నీ గొప్పతనం ఇన్నిసార్లు సౌందర్య లహర్లో చెప్పానోనమ్మా పెళ్లికి వచ్చినందుకు ఇలాంటివి చూడవలసి వస్తోందమ్మా నన్ను మన్నించు తల్లి అని చెప్పి లేచి నేను బాల్కనీలోకి వెళ్ళిపోయాను అంత ఘోరంగా ఉంటుంది అది అవగానే నేను లేచి ఆ కార్ ఇక్కడ వచ్చేసాను ఇంకింటికి ఎందుకంటే ఇంక ఏముంటుంది వాళ్ళకి ఏం తెలుసు వాళ్ళకి ఏమి నిష్ట లేదు ఎందుకు చేస్తారంటే ఏదో తంతు చెయ్యాలి కాబట్టి చేస్తారు అక్కర్లేని వారిని చదువుతారు ఒక వివాహం గురించి తెలుసుకోరు ఓ చదువుకోరు జీవితంలో చేసేది ఒక్కసారి కన్యాదానం దాన్ని శ్రద్ధగా చెయ్యరు దాని మీద ఆదరణ లేదు మంత్రం అక్కర్ లేకుండా చేస్తాడా మంత్రం పెడతాడు మంత్రం చెప్తే దేవతలు వస్తారు దేవతలను పిలిచి అవమానం చేస్తాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అభ్యున్నతి రమ్మంటే అన్ని తప్పులే పెళ్లిళ్ళలో నేను మన్నింపబడదను కాక మీరు అటువంటి వారు కాదు మీరు అటువంటి వారైతే రెండు రోజులు పెట్టినా వచ్చి వింటున్నారంటే మీకు ఎంత ఆర్తి ఉందో నాకు తెలుసు 
నేను రెండు మూడు విషయాలు చెప్తే జంటల్ని పిలిచి కూర్చోబెట్టి మీ జీవితాలు బాగుండాలంటే కొన్ని చేస్తారు అందుకే శాస్త్రంలో ఒక లక్షణం ఉంది ఒక పిల్లని బలాత్కారంగా తీసుకెళ్ళిపోయి ఆమెని చెరి చేస్తే ఆ పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఆ వైదికని ఇష్టం ఉన్నటువంటి కుటుంబం చక్కగా చేసుకోవచ్చు కొన్ని మంత్రాలతో అమ్మాయికి సంస్కారం చేస్తే చాలని చెప్పారు కొన్ని ఆ అమ్మాయికి మనసు లేదు కాబట్టి చెరచబడింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయికి సంస్కారం చేసి ఆ అమ్మాయిని కోడలుగా తీసేసుకోవచ్చు ఏమీ దోషం లేదు శాస్త్రం అంత గొప్పగా మాడింది మాట్లాడిందండి ఒకసారి మంగళసూత్రం కట్టేస్తే మాత్రం అంతే ఆమె ఇల్లాలు ఆ మంగళసూత్రం ఎంత గొప్పది మీరు పది మాటలు ఎన్నో మార్లు విన్నారు నా ఉపన్యాసాల్లో ఇంకా నేను దాని గురించి ఎక్కువ ప్రస్తావన చెయ్యక్కర్లేదు ఈ మంగళసూత్రం కట్టిన తరువాత వధూవరులు ఇద్దరు కూర్చున్న తరువాత తర్వాత జరిగేటటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి క్రతువు తలంబ్రాలు పోసుకుంటారు దీన్ని కపిలవాచనము అని పిలుస్తారు ఈ తలంబ్రాలు పోసుకునేటప్పుడు బియ్యం మామూలు బియ్యాన్ని వాడకూడదు మామూలుగా ఇంట్లో డబ్బాలో ఉన్న బియ్యం తీసుకొచ్చి తలంబ్రాలకు వాడకూడదు కన్యాదాత గారు తలంబ్రాలకు వాడే బియ్యాన్ని తడిపి ఆరబెట్టాలి ఆరబెట్టి ఎంత మాత్రము తడి లేని పొడి బియ్యాన్ని పళ్ళ్యాల్లో పోసి అక్కడ పెట్టాలి ఇవాళ పూరేకులు బంతులు చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ పూసలు ఇవన్నీ పెడుతున్నారు అవి ఏవి కపిలవాచన మంత్రముల ఎందు మూర్ధన్య స్థానముల మించి దొల్లకూడదు పువ్వురేకులు కానీ ప్లాస్టిక్ ఇవి చిన్న చిన్న బంతులు కానీ ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఏవి వాడకూడదు ఎందుకో తెలుసా అండి దేనికి ఏది వాడాలో అదే వాడాలి ఈశ్వరుడికి నైవేద్యం పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీలు పెడతాను అంటే నువ్వు మూర్ఖుడివి నువ్వు పెట్టకూడదు అంతే నేను పెడతానంటే నీ కర్మ నిన్ను ఎవడేం చేయలేడు నువ్వు కొన్నాళ్ళు పోయాక అన్నం తిన్న అశుద్ధం తింటానంటావు తిను ఎవడొద్దన్నాడు నీ నోరు నీ ఇష్టం కర్మ వేదం చెప్పినట్టు చెయ్యాలి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు చేయకూడదు నువ్వు నువ్వు స్వతంత్రుడివి కావు వేదమే నీకు ప్రమాణము వేదము ప్రమాణము కాదు నువ్వు మాట్లాడితే నాస్తికుడవు ఈశ్వరుడు లేడన్నవాడు కాడు నాస్తికుడు వేదం ప్రమాణం కాదన్నవాడు నాస్తికుడు వేదమును అప్రమాణం చేసి ఎవ్వడూ మాట్లాడకూడదు మహాపరపాట అది ఏదైనా అంతే వేదము ప్రమాణం అయితే వేదం పదార్థాన్ని చెప్తుంది ఇదే పెట్టాలని గోధుమలు పెట్టుకోవచ్చు కాలంటప్పుడు తలంబ్రాలకి అలా పెట్టడానికి వీలు లేదు బియ్యం గింజ మాత్రమే కపిలవాచన మంత్రములకు ఆవాహనమవుతుంది మూర్ధన్య స్థానం మీద పడ్డానికి పసుపు కూడా తగలకూడదు కేవలము బియ్యం తప్ప ఇంకా ఏది వాడకూడదు అది కూడా తడిపి ఆరబెట్టిన బియ్యమే అయి ఉండాలి పొడి బియ్యం వాడకూడదు అంటే మీరు తడపకుండా తీసుకొచ్చిన బియ్యంతో తలంబ్రాలు పోయకూడదు తలంబ్రాలు పోయడం అనేది ఎంత గొప్పదో తెలుసా అండి తలంబ్రాలు పోసేటప్పుడు మూడు మార్లు సమంత్రకంగా చేస్తారు ఆ తర్వాత అమంత్రకంగా చేస్తారు ఈ మూడు మార్లలో మంత్రం చెప్పి ఇద్దరు దోషిళ్ల మీద బియ్యం పోసి కొబ్బరి చెక్కలు పెట్టి వాటిలో కూడా బియ్యం పోసి మంత్రం చెప్పి అప్పుడు పోస్తారు అసలు న్యాయంగా అయితే అవి చెప్పించాలి ఒకసారి ఆడపిల్లతోటి మగపిల్లాడితోటి ఎందుకని అంటే ఈ పిల్ల మొట్టమొదట ఏం కోరుకుంటుందంటే నాకు నీ వలన సత్సంతానము కావాలని కోరుతుంది ఎందుకని అంటే ఆ పెళ్లి పూర్తయింది ఆ పెళ్లి ధన్యమైందని గుర్తేమిటి అంటే పిల్లలు పుడితేనే లేకపోతే ఆమె స్త్రీత్వము పరిపూర్ణము కాలేదు ఆయన రుణము నుంచి విముక్తము కాలేదు సంతానం లేదు కాబట్టి పితృరుణం తీరలేదు సంతానం లేదు తన పితృల్ని ఉద్ధరించలేదు సంతానం లేదు తన పూజా మందిరానికి మంగళాశాసనం లేదు సంతానం లేదు తనకి కొయ్యి పెట్టేవాడే లేడు ధర్మపత్నిని స్వీకరించిన ఆ పురుషుడి జీవితం వ్యర్థమైపోయింది ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయిందంతే శాస్త్రంలో అలా పోకుండా ఉండాలంటే నువ్వు నన్ను స్వీకరించినందుకు నువ్వు నేను కూడా ధన్యత పొందాలంటే నా కడుపున బిడ్డలు పుట్టాలి కాబట్టి నాకు బిడ్డలు పుట్టాలని కోరిపోయి అంటే సత్సంతానము నా వలన నీ ఎందు కలుగుగాక అని పోస్తాడు ఇప్పుడు పక్కన కూర్చుని పళ్ళ్యాలు ఎత్తి పోసేయండి ఓ నువ్వు పోసే నువ్వు పోసే అని రెచ్చగొట్టడం ఏమిటండి అవి మన సమంత్రకాలండి అవి వరాలు వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ జీవిత అభ్యున్నతి పథం కోసం వాళ్ళు అడుగుతున్నారు దేవతల్ని కేవలం దంపతులు అందరికీ పిల్లలు పుట్టేయడం అనేటటువంటి దేని సమైతే పిల్లలు లేని వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళకి తెలిసి ఉన్నవి ఏవో గొప్ప రహస్యాలు తెలియక వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్ట పుట్టకుండా ఉండడం లేదు వాళ్ళకి ఎందుకు పుట్టలేదు అంటే దేవతానుగ్రహం కలగలేదు దేవతానుగ్రహం లేదు ఆమె తల్లి కాలేకపోయింది తల్లి అయిన వాళ్ళు అంటే దేవతానుగ్రహాన్ని పొందే తల్లి అయ్యారు ఆ దేవతల అనుగ్రహం ఎక్కడొస్తుంది అంటే తలంబ్రాల అందుకే దాని పేరు సంస్కృతంలో కపిలవాచనము వాళ్ళిద్దరు అడుగుతారు దేవతల్ని ఫలానా ఫలానా దేవతల్ని పిలిచి అడిగితే వాళ్ళు శాంతి రస్తూ తుష్టి రస్తూ పుష్టి రస్తూ అని చెప్తారు సూక్ష్మ రూపాలతో అలా జరుగుతుందంట అందుకని ఒకసారి పోసుకున్నప్పుడు సంతానం ఒకసారి పోసుకున్నప్పుడు పాడి పంటలు 
ఒకసారి పోసుకున్నప్పుడు ధన సమృద్ధి ఆఖరణ అంటుంది ఆడపిల్ల త్యాగము లభించుగాక మనం అన్ని పొందిన తర్వాత మనకున్న దాంతో పది మందికి పెట్టుకుని సంతోషముగా బతికడముగాక ఉన్నదంతా మనం అనుభవించడం కాదు పది మందికి పెట్టి పది మంది తింటుంటే మనం సంతోషించాలి అటువంటి స్థితి మనకు కలుగుగాక సరేనంటారు ఆఖరణ మంగళ స్వరూపంగా మిగిలినవి అమంత్రకంగా పోసేసుకుంటారు అందుకే ఒక స్థితిలో ఆడపిల్లకి కాటుక ఒక్కసారి దిద్దుతాడు పురుషుడు ఆడపిల్ల మిగిలిన కాటుక పురుషుడికి మూడు మార్లు దిద్దుతుంది పెళ్లిలో వాళ్ళు ఇద్దరు అంతేగాని మీరు విందు ఇన్ని గంటలకి మీరు వచ్చేయండి పోయినానికి వాడి అన్నం జల్లి అన్నం లేని వెళ్ళాగే వాడు వచ్చేస్తే ఓ బుక్ ఎట్టుకుని అందులో రాసుకోవడం రాసుకుని వాడిని పంపించేయడం వాడి ఏదో బాకీ ఉన్నట్టు రసీ తుచ్చుకుని వెళ్ళిపోయినట్టు వాడు అన్నం తినేసి వెళ్ళిపోతాడు అంతే ఆ తాంబూలం కూడా నేను కొన్ని కొన్ని పెళ్ళిళ్ళు చూశాను ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందంటే నేనేమన్నా అకౌంటెంట్నా ఆడిటర్నా విస్తరి పక్కన ఓ కాగితం పెట్టారు ఒకసారి నేను ఒక పెళ్ళికి వెళితే ఏంటి ఈ కాగితం ఇలా చూశాను మామిడికాయ పప్పు వంకాయ కూర ఏదో ఇంకో కూర ఇంకో పులుసు ఓ స్వీటు ఓ తాంబూలం ఇవన్నీ ఆ కింద బలానా క్యాటరర్స్ అంటే నేను చూసుకోవాలన్నమాట పప్పు కూర పచ్చడి ఏడు చూస్తాను అసలు అవన్నీ పంక్తి భోజనంలో అందరికీ భోజనం వడ్డించే వరకు ఆగేవాడేవాడు కుక్క కలియబడిపోయినట్టు విస్తట్లో పప్పేస్తే నాకేసేవాడు బజ్జీ వేస్తే తినేసేవాడు ఈ పంక్తికి వడ్డించి ఆ పంక్తికి వెళ్ళేప్పటికి ఈ పంక్తిలో ఉన్నవి అయిపోతాయి మొట్టమొదటే రజోగుణ సంపర్కంతో కూడినటువంటి వెజిటబుల్ పలావ్ బ్రహ్మాండమైన కొంపు ఇంకా అందులోకి పచ్చిల్లిపై పచ్చడి ఎంత రజోగుణ సంపర్కం ఉల్లిపై ఎక్కడ దేవతలు ఉండాలనుకుంటారో అక్కడ నిషేధం దాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పచ్చిల్లిపై పచ్చడి వాడు చెప్పులు వేసుకుని వేయడం వేస్తే వీడు అఘోరించి వీడి నైవేద్యం దానికి ప్రారంభం నువ్వు ఆ పెళ్లికి వెళ్ళినందుకు అనుభవించు వెళ్ళావు అన్నానికి ఒప్పుకుని అక్కడికి అందుని వాడు వాడు చచ్చిన అన్నం పెట్టడం నీకు తెల్లన్నం వాడు పప్పేయుడు కూరేయుడు నెయ్యి నీ జన్మాంతరంలో అభికారం చేయడువాడు వాడు వేసేది ఏంటంటే వెజిటబుల్ పులావు ఉల్లిపాయ పచ్చడి పెట్టి రాక్షసులు చూసినట్టు చూస్తాడు ఏ తినంటాడు అంటే అలాగే తింటాను బాబాయ్ అని నువ్వు ఆ పచ్చిల్లిపాయ పచ్చడి దీని మీద వేసుకుని ఆ మసాలా కంప కొట్టుకున్నది నువ్వు తినాలి దాన్ని ఈశ్వరుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి నువ్వు దీన్నే ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మార్పణం వస్తూ అనాలి ఇలా పెట్టమని వేదం చెప్పిందో లేదో ఏమందో నువ్వు ఒకసారి భగవద్గీత చదువు చదివితే నీకు తెలుస్తుంది నీ బతుకు అలా తినొచ్చో తినకూడదో ఈశ్వరుడికి పెట్టచ్చో పెట్టకూడదో వేదమంత్రాలు చూస్తే ఎంత తప్పు చేస్తున్నావో తెలుస్తుంది ఈ వెజిటబుల్ పులావు వాళ్ళందరూ నైవేద్యం ఏంటి ఎవరు పెట్టి చెప్పాడు బూర్లు పులిహార చెప్పారు పచ్చన్నం కాబట్టి అమ్మవారి అనుగ్రహం బూరే పెళ్ళి అంటేనే బూరి బూర్లు పులిహార అంటే పెళ్ళి అయిపోయినట్టు లెక్క బూరి పులిహార వేయాలి ఆ రెండు తప్ప అన్ని వేస్తారు అసలు పులిహార ఎవరు వేస్తున్నారండి ఎవరు లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ వెజిటబుల్ పలావ్ ఇంకా మాట్లాడితే అది ఏమిటో ఒక పొటాటో సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటాడు ఏమిటి పొటాటో సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ కాదా అంటే ఉండదు ఏదో అష్టోత్తరం ఆ నూట ఎనిమిదా సహస్రం వెయ్య ఏంటి పొటాటో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏంటి ఏమిటో అసలు ఆ కూరల పేరే అర్థం కాదు అగమ్య గోచరంగా ఉంటాయి అవి ఏమిటో తెలియదు వేలు పెట్టి నోట్లో పెట్టుకుని ఇదేంట్ర ఇలా ఉంది ఇదేంట్ర ఇలా ఉంది ఇదేంట్ర ఇలా ఉంది అని ఆఖరికి ఎప్పుడు పెరిగి వస్తుందా అని బిక్కు బిక్కు అంటూ చూసి ఆ వెజిటబుల్ పులావు తినేసి అలవాటు లేక ఇంటికి వచ్చి ఇక పడుకుంటే తెల్లవారే వరకు ఓ పులిత్రేణిపులు తెల్లవారి నోచి నోరు కడుక్కుంటుంటే ప్రాత స్మరామి పరమేశ్వర వక్ర పద్మం అంటే పచ్చుల్లిపై కంపు నోట్లోంచి ఈశ్వర నిన్ను పెళ్లికి వెళ్ళి అఘోరించా బిక్కుమాల్ని తిండి తినొచ్చా నోరు వాసన దీంతో ప్రవచనం నా బతుక్కి ఏం చేయను వాడి ఇంటికి పెళ్లికి వెళ్ళాడు వెళ్ళకపోతే ఓ ఇబ్బంది వెడితే ఇది పెడతాడు వాడు ఇలా ఉన్నాయి మన సంస్కారాలు ఇవ్వాల పెళ్లికి ఏం పెట్టాలో కూడా మనకు అక్కర్లేదు ఎవరికి బ్రాహ్మణులు కూడా ఇలాగే ఏడిచారు ఎవరు వైదిక నిష్ఠుందని చెప్పుకుంటున్న బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు కూడా ఇదే దిక్కు ఇవాళ వాళ్ళు కూడా ఏం మినహాయింపు లేదు నాకేం భయం లేదు నేను ప్రవచనం చేసేటప్పుడు ఎవరైనా ఒకటే నేను అలాగే మాట్లాడతాను కాబట్టి ఇలా ఉండద్దని చెప్పింది శాస్త్రం దాన్ని తలంబ్రాలు అంటారు చక్కగా తలంబ్రాలు పోసుకుని వాళ్ళు వరాలు